Welcome back, my dear students. In the number of the twelfth business studies, the Pathamata chapter is financial market in a Kulsitan. Danagaria Vibani. Adi Namuk Nokam, and then financial market in the Namuk Nokam. Financial market in the original, finance the Kayarinji in the market together, financial market in the Namukaria. Very business tavern at the name, a government in it, a individuals in it, Pala Ridil and Funda Collectia. If you have a fund, you can get a financial market. If you have a financial market, you can get a financial market. If you have a financial market, you can get a financial market. If you have a financial market, you can get ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തരത്തിലാണ് സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിനെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ മാർക്കറ്റ്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായ ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ട്രേഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ട്രേഡ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റ് Money market in the world is a market for short term funds which deals monetary asset whose period of maturity is up to one year. One year is not the case of the finance. We call money market in the world. One year is not the case of the finance. One year is not the case of the finance. One year is not the case of the financial instruments. Money market is not the case of the money market. Money market is not the case of the physical location. It is not the case of the physical location. Short term instruments deal in a short term fund deal in a place in a money market in the area. That's why we have a geographical area in the area. That's why money market is a major participant in the area. Reserve Bank of India, Commercial Bank, Non-Banking Finance Companies, State Government, Large Corporate Houses and Mutual Funds. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ദീസ് ആർ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ഏസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ഫണ്ടിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസർവ് ബാങ്കിലൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രഷറി ബിൽസിൽ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ത്രൂ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് കൈ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഫണ്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്തരം ട്രഷറി ബിൽസ് സാധാരണ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഷറി ബില്ലിൻ്റെ വില ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണെന്ന് കരുതുക ആ ട്രഷറി ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിനോ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിനോ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം
അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ടാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസെക്യൂർഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലാർജ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനീസ് ടു റേസ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെഡീമബിളിറ്റ് പാത്ത് ഫണ്ട്സ് റേസ്ഡ് ത്രൂ കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ആർ യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദി ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ഏസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസിങ് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പറിലൂടെ ഫണ്ട് ഇത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ വർഷത്തിന് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഫണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകും സാധാരണയായിട്ട് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് റെഡീമബിളിറ്റ് പാറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ പാർ വില നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ഫുൾ വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കും കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പറിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടാതെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പറിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൾ മണി call money is short term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transactions call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio the interest rate paid on call money loan is known as call rate call money ennu parayumbole commercial bankukal അവർക്ക് മിനിമം ക്യാഷ് ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഇത്തരം മിനിമം ക്യാഷ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം അവർ അടുത്ത ബാങ്കിനെ സമീപിക്കും അടുത്ത ബാങ്കിനോട് ചോദിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അടുത്ത ബാങ്കിൽ ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ അടുത്ത ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ പൈസ കൈമാറും അങ്ങനെ കൈമാറുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ മിക്കവാറും വരുന്നത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിനെ ഇത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണോ ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ കോൾ റേറ്റ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി വൺ ഡേ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ അൺസെക്യൂർഡ് നെഗോഷ്യബിൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ദി ടൈം പീരീഡ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് against the deposits kept certificate of deposits ennu parayumbol commercial bank il oru nishchita kaalathekk oru nishchita thuga deposit cheyumbol adinu thelivayitte commercial bank issue cheyna receipt ne aanu parayunnathu certificate of deposits ennu parayunnathu 91 divasam mudale oru varsham vare neendu nikkuna deposits gal nammal fixed aayittu ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസി
കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ലിൽ പറയുന്ന ടേം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കിട്ടും പക്ഷേ ആ ടേം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അയാൾക്ക് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ല് അയാൾക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തി പൈസ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ കൈവശമുള്ള ഒരാൾ ആ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ പൈസ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് ബില്ല് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ കമേഴ്സ്യൽ ബിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇത്രയാണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആക്സ് ആസ് ദി മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദി സേവിങ്സ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഫിനാൻസ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത്തരം മാർക്കറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകളും മറ്റും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സേവിങ്സ് ഇത്തരം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും ആവശ്യമായ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്ക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് മണി മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെബി ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറ്റ് ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ ഫിനാൻസ് കമ്പനീസും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിബൻജേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ഇതിനൊക്കെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലാണ് അല്ലെ ലോങ് ടേം ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ലോങ് ടേം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിബൻജേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ട്രഷറി ബിൽസ് കമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ട്രേഡ് ബിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്ലെ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ലോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപയായിരിക്കാം അല്ലെ അൻപത് രൂപയോ നൂറ് രൂപയോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്ന താരതമ്യേന ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നേരെ വെച്ച് മണി മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് അത് കുറച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇനി ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഡീൽസ് ഇൻ മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ്
money market എന്ന് പറയുമ്പോൾ money market instruments enjoy a high degree of liquidity അതിനെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിന്റെ കാരണം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കാലാവധി തന്നെ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് സേഫ്റ്റി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ റിസ്കി ബോത്ത് ഇൻ റിട്ടേൺ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി റിസ്കി ആണ് കാരണം അത് ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേറെ റിസ്കി ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിട്ടേണും കുറച്ച് റിസ്കി ആണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലാഭവീതം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവീതം കിട്ടില്ല മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ മച്ച് സേഫർ വിത്ത് എ മിനിമം റിസ്ക് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് അതിന് ഡിഫോൾട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് മാത്രമല്ല മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായാലും പേ ചെയ്തിരിക്കണം ബിസിനസ്സിന് ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പൈസ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഈൽഡ് ഹൈ റിട്ടേൺ അതിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഈൽഡ് ഓൺലി എ ലെസ് റിട്ടേൺ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് നമ്മൾ എന്താണോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പൈസ മാത്രമേ സാധാരണയായിട്ട് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടൂ പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ